ప్రశాంతతకు మారుపేరుగా నిలిచిన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా టీడీపీకి కంచుకోట కాపు సామాజిక వర్గం ఎక్కువగా ఉండే ఈ జిల్లాలో టీడీపీ ఆవిర్భావం నుంచి గెలుస్తూనే వస్తోంది ఇలాంటి కంచుకోటలో గత ఎన్నికల్లో ఫలితాలు తారుమారయ్యాయి ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఉన్న పదిహేను నియోజకవర్గాల్లో రెండు స్థానాలు మాత్రమే టీడీపీ గెలుచుకుంది ఈ నేపథ్యంలో గత ఎన్నికల ఫలితాలు మరోసారి పునరావృతం చేయాలని వైసీపీ ప్రయత్నిస్తుంటే తన కంచుకోట నిలుపుకోవాలని టీడీపీ ప్రయత్నిస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో పశ్చిమ గోదావరి రాజకీయం రసవత్తరంగా మారింది ఈసారి సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో వైసీపీ నుంచి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే మంత్రి చెరుకువాడ శ్రీరంగనాథరాజు పోటీ చేస్తున్నారు మాజీ మంత్రి పితాని సత్యనారాయణ టీడీపీ నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలైన పితానిపైనే టీడీపీ నమ్మకం పెట్టుకుంది టీడీపీకి కంచుకోటగా ఉన్న పాలకొల్లులో ప్రస్తుతం సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేగా టీడీపీ నుంచి నిమ్మల రామానాయుడు కొనసాగుతున్నారు ఈ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో వైసీపీ నుంచి గూడాల శ్రీహరి గోపాల్ రావు పోటీ చేయగా టీడీపీ నుంచి నిమ్మల రామానాయుడిని మరోసారి బరిలోకి దిగుతున్నారు తాడేపల్లిగూడెం ఈ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో మంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణ మరోసారి ఈ నియోజకవర్గం నుంచి బరిలో నిలిచారు టీడీపీ జనసేన బీజేపీ పొత్తులో భాగంగా ఈసారి తాడేపల్లిగూడెంలో జనసేన పోటీ చేస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో జనసేన తరఫున బొలిసటి శ్రీనివాస్ పోటీ చేస్తున్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వైసీపీ నుంచి మదనూరి ప్రసాద్ రాజు నర్సాపురం ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు ఈ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో సైతం మరోసారి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేనే పోటీ చేస్తున్నారు పొత్తులో భాగంగా జనసేన పార్టీకి నర్సాపురం టికెట్ దక్కింది దీంతో ఇక్కడ నుండి బొమ్మిడి నాయకర్ను పోటీ చేయిస్తున్నారు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో తనకు వైసీపీ హస్తగతమైంది మాజీ ఎమ్మెల్యే కారుమూరి వెంకట నాగేశ్వరరావు వైసీపీ తరఫున గెలుపొందారు ఎన్నికల్లో సైతం కారుమూరినే వైసీపీ బరిలోకి దింపుతోంది టీడీపీ నుంచి మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆరిమిల్లి రాధాకృష్ణ బరిలోకి నిలిచారు గత ఎన్నికల్లో ఇతడు కారుమూరి చేతిలో ఓటమి పాలైన టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నమ్మకాన్ని మాత్రం కోల్పోలేదు కేవలం రెండు ఓట్ల మెజారిటీ తేడాతో ఓడిపోగా గత ఎన్నికల్లో జనసేనకు సైతం ముప్పై వేల ఓట్లు పోలయ్యాయి కూటమి నేపథ్యంలో టీడీపీకి విజయం చంద్రబాబు అని భావిస్తున్నారు ఈసారి సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే గ్రంథి శ్రీనివాస్ మళ్లీ భీమవరం బరిలో నిలిచారు పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి బలమైన లీడర్ ను ఎదుర్కొని విజయం సాధించిన శ్రీనివాస్ పై అధిష్టానం నమ్మకం ఉంచింది కాగా ఈ ఎన్నికల్లోనూ జనసేన తరఫున మాజీ ఎమ్మెల్యే పులిపర్తి వీరాంజనేయులు పోటీ చేస్తున్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఓడిపోయిన పివిఎల్ నరసింహరాజునే ఈ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో వైసీపీ తరఫున బరిలో దిగుతున్నారు టీడీపీ నుంచి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే మంతెన రామరాజు మరోసారి ఉండి పోటీలో నిలిచారు ఉండి నియోజకవర్గం టీడీపీకి కంచుకోట కావడంతో ఇక్కడ అభ్యర్థి మార్పుపై అధినేత చంద్రబాబు ఫోకస్ పెట్టలేదు